തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ആയിഷ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മഹാനാകുന്ന അബുദ്ധരജ ഒരു സൽക്രമുണ്ട് അബുദ്ധർജ എന്നവർ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിയാണത് അബുദ്ധർദ ഇന്റെ നന്മ അദ്ദേഹം ഉദാരമതിയാണ് കണക്കില്ലാതെ കൈയും കണക്കുമില്ലാതെ അളവ് വെക്കാതെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ സ്വതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് സൈദന അബുദ്ധർദ അബുദ്ധർദ ഇന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഫാത്തിമാബീവിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആഷാ ബീവിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഫാത്തിമാ ബീവി അബുദ്ധർദ ഇന്റെ സംഭവം മനസ്സിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അന്നൊരു നാൾ ഫാത്തിമയുടെ കല്യാണമാണ് അലിയാരിതങ്ങളെ വൈവാഹികമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിന്നാരനിപയുടെ പൊന്നുമോൾ അലിയാരിതങ്ങളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ഇണയായിട്ട് വധുവായി ചേരുന്ന നാൾ ഫാത്തിമാബേവിയുടെ കല്യാണമാണ് മദീനയിൽ ആഘോഷങ്ങളില്ല നോക്കണേ മദീനയിൽ മക്കയിൽ ആഘോഷങ്ങളില്ല ആർപ്പ് വിളിയില്ല വാചാലങ്ങളില്ല കൊട്ടിഘോഷമില്ല വലിയതായ ആർഭാടങ്ങളില്ല ലോക ഗുരുവിന്റെ പൊന്നുമോളുടെ വിവാഹമാണ് നടക്കുന്നത് ഹബീബായ റസൂലി വസ്ല്ലം ഫാത്തിമാ ബീവിക്ക് മണവാട്ടിയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനുള്ള വസ്ത്രം ഓക്കണേ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുത്തെ പൊന്നുമോൾക്ക് മണവാട്ടിയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനുള്ള വസ്ത്രം നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ കല്യാണമായ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ അന്തസോടെ അല്ലയോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ മൂത്തവൾക്ക് കൊടുത്തത് അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കൂടുതലായി നാലാളറിയുന്ന രീതിയിൽ അന്തസോടെ എന്റെ പൊന്നുമോളെ കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ അഭിമാനമാണത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഒരു ചെറുതായ സ്വാർത്ഥതയ എന്റെ പൊന്നുമോളെ അന്തസോടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പടിയിറക്കി പറഞ്ഞേക്കണം വാപ്പയുടെ ആഗ്രഹമാണത് അറബികൾക്കും അനറബികൾക്കും നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുഅലിംഗ് ഭൂമിയിലൂടെ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്ന മാണിക്യമുത്തേനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കരളായ പൊന്നുമോളുടെ മംഗല്യമാണ് മദീന മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷിച്ച ദിവസമാണ് മദീനയിലെ മൺതരികൾക്ക് സന്തോഷ പുളകിതമായ രാവുകളാണ് ആ പൊന്നുമോൾക്ക് മണവാട്ടിയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനുള്ള കല്യാണ വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ തങ്ങളെ തന്റെ കയ്യിലാകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പടച്ചട്ട പിന്നാരബിയുടെ ഏക പടച്ചട്ട ജൂതനായൊരു മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുപോയി പണയം വെച്ചു ജൂതൻ കൊടുത്ത ഏതാനും ചില ദുർഹമുകൾ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങി കൊടുത്തു തന്റെ പൊന്നുമോൾ കണിഞ്ഞൊരുങ്ങാൻ ഒരു പുതുമണവാട്ടിയായി നിൽക്കാൻ ലോക ഗുരു ചെയ്തത് ഒരു ജൂതന്റെ അമുസ്ലിമിന്റെ അടുക്കല് തന്റെ പടച്ചട്ട പണയം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ഉടുപ്പ് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു പൊന്നുമോൾക്ക് ഫാത്തിമാ ബീവി ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ോകത്തിന്റെ ഗുരു ചെയ്തത് എന്നാണ് ഈ ചൊരുക്കാൻ എന്റെ മംഗല്യം നടത്താൻ എന്നെ മണപാട്ടിയായി നിറുത്താൻ ലോക ഗുരുവിന്റെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ഫാത്തിമ അറിയുന്നതേ ഇല്ല മകുരുബിന്റെ സമയമായി യഷാഇന്റെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അലിയാരുതങ്ങൾ തന്റെ മണപാട്ടിയായ ഫാത്തിമാഹുയുടെ ചാരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് മണിയറയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമാ 
മണിയറയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫാത്തിമയുടെ ചാരത്തേക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും സന്തോഷവും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് മഹാനായ അലിയാരുടെ നടന്ന് ചെന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്നപ്പോ മണിയറയുടെ വാതിൽ തുറന്നപ്പോ മഹാനായ അലിയാരുടെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എന്താണ് ഈ കാണുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയായ എന്റെ നവവധുവായ ലോകഗുരുവിന്റെ പൊന്നുമോള് പഴകിയ കീറിപ്പറഞ്ഞൊരു വസ്ത്രമാണോ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യ തവണ കണ്ടപ്പോൾ മഹാനായ അനുയാരങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമയോട് ഫാത്തിമ എന്റെ ഫാത്തിമ നിനക്ക് എന്നെ വേണ്ടയോ എന്നെ വേണ്ടാതായോ എന്നിൽ താല്പര്യമില്ലേ ഫാത്തിമ പഴകിയ കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രമാണല്ലോ പെണ്ണെ നീ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ എന്നെ വേണ്ടെന്നുണ്ടോ പറയണമേ ഫാത്തിമ അലിയാരങ്ങൾ അത്ഭുതപര തന്ത്രനായി ചോദിച്ച നേരം അവിടുത്തെ പൊന്നുമോള് മുത്തിനിപയുടെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമാരങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അലിയേ അലിയാരെന്നവരെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കാളിയാവാൻ എന്റെ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുചേരാൻ വന്നവരെ എനിക്ക് വേണ്ടെന്നു പറയരുതേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫാത്തിമ ഇങ്ങനെയാ അലിയാരങ്ങൾ പുണ്യനിധിയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഹബീബിന് കാണിച്ചു ഫാത്തിമയെ റാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങയുടെ പൊന്നുമോൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രമങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ പഴകിയ കീറിത്തുറിഞ്ഞ കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രമാണ് എന്തേ നിധി അങ്ങയുടെ പൊന്നുമോൾ ഇങ്ങനെ ധരിച്ചത് ഫാത്തിമ ബീവി അവിടുത്തെ പൊന്നുപ്പയായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എവിടെ ഫാത്തിമ നിന്റെ പുതുപസ്രമെന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ മറുപടിയായി നബിയെ എന്റെ കല്യാണം നടന്ന് അസുരന്റെ സമയമായപ്പോ ഒരു യാചകൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നു എന്റെ കഥക മുട്ടി ഞാൻ കഥക തുറന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചോ നിങ്ങള് മുത്തിനബിയുടെ മകളായ ഫാത്തിമയാണോ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ബല ഞാനാണ് പിന്നാര നബിയുടെ പൂമകള് ഫാത്തിമ എന്നോടാ യാചകൻ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ മൂന്ന് ദിവസമായി പട്ടിണിയാണ് ഫാത്തിമ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണം വയറ് നിറക്കാൻ വല്ലതും വേണം നിങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോകും നിങ്ങളുടെ കതുക് മുട്ടിയാൽ ഹായി പരാജിതനായി നിരാശ്രയനായി ദുഃഖത്തോടെ ഖേദകരമായി മടങ്ങി പോകേണ്ടി വരില്ലെന്ന് ഇവിടത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കതുക മുട്ടിയത് ഫാത്തിമ ബീവി അടുക്കളയിൽ ചെന്നു ഒന്നും കാണാനില്ല അവിടെ ഒന്നുമില്ല തന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുപ്പിൽ പുക വന്നിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവി ഒന്നാലോചിച്ചു എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുക ചോദിച്ചു വന്നാൽ ഒരുവൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടിയാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയരുതേ തരില്ലെന്ന് പറയരുതേ അയാളെ മടക്കി പറഞ്ഞേക്കരുതേ ഹബീബിന്റെ പാഠമാണ് അമ്മൊരു നാള് മഹാനായ അബു ദർജാഹുവിന്റെ ചരിത്രം ഹബീബ് അഭിമാനത്തോടെ അന്തസോടെ എന്നോടും ആയിഷാ ബീബിയോടും ഹബീബ് പറഞ്ഞത് പൊന്നുമോൾ കോർമ്മ വന്നു അബു ദർദാഹുവിന്റെ ചരിത്രം ഹബീബ് എത്രമേൽ അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഫാത്തിമ ചെയ്തത് താൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന മണവാട്ടിയായ പുതുവസ്ത്രം ഊരിയെടുത്തിട്ട് കീറിപ്പറിഞ്ഞ പഴകിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് ആ പുതുവസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്റെ യാചകന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടത് വിൽക്കുക ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ദുർഹമുകൾക്ക് എന്താണോ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് വാങ്ങി നിങ്ങൾ വയറ് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ലോക ഗുരുവിന്റെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ 
അബിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ നബിയോടി സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബിന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയി ഇത് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ നീ മംഗല്യ പെണ്ണല്ലേ പുതു മണവാട്ടിയല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ലേ ഇതുപോൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസം കടന്നു വരില്ല ഫാത്തിമ നീയുമായി തലിയന്റെ വിവാഹം നടന്ന ദിവസമല്ലയോ ഇന്ന് ഇതുപോലൊരു ദിവസവും അവസരവും ഇനി മടങ്ങി വരില്ല പിന്നെന്തിനാണ് എന്തിനാണ് എന്തിനാ പൊന്നുമോളെ നീ നിനക്ക് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനുള്ള പുതുവസ്ത്രം തന്നെ സ്വതക്കാ ചെയ്തത് നിനക്ക് ആ പഴകിയ വസ്ത്രം കൊടുത്തുകൂടെ പൊന്നുമോളോട് അവിടുത്തെ പിതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലാങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ പൊന്നുപ്പാന കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ പൊന്നുമോള് പറഞ്ഞു അങ്ങൊരു നാൾ അബുദ്ധരതായിന്റെ ചരിത്രം അഭിമാനത്തോടെ ഈ മകളോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നില്ലയോ അങ്ങ് അബുദ്ധരതായിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കില് അങ്ങയുടെ ചോരയായി ഫാത്തിമ എങ്ങനെയാണ് നബിയെ അബുദ്ധരതായിനേക്കാൾ താഴെ നിൽക്കുക എങ്ങനെ നബിയെ ഞാൻ കൊടുക്കും പഴകിയത് അങ്ങല്ലയോ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് സ്വതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ നന്മയെ നിങ്ങൾ എത്തിക്കില്ല മഹാനായ അബു തുലഹാർത്ത് ബൈറുഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ടമുണ്ട് മുന്തിരി വള്ളികളും മുന്തിരി ചാറുകളും ഈത്തപ്പന കുലകളും കാഴ്ച കായികനികൾ കുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബൈറുഹ എന്ന് പറയുന്ന തോട്ടം ഈ ആയ തിരങ്ങിയപ്പോ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അബു തുലഹ പറഞ്ഞു ഈ ബൈറുഹ ഇനഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ ഭീമിന് നൽകുകയാ ഹബീബ് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് ലാഭമുള്ള മുതലല്ലേ അതെന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ അബൂ തുൽഹനിയോട് ഓടിക്കോൽപ്പിച്ചോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണോ ദുനിയാവിലെ അത് കൊടുത്താൽ അതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് നൽകുമല്ലോ നബിയെ ഫാത്തിമാബീബി ഈ കഥ നബിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആദരമായ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാ തങ്ങള് തന്റെ പുല്ലുമോളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് നെറ്റിയൊരു മുറ്റം കൊടുത്തു മുഹമ്മദ്